Heute bekommst du ein paar Inspirationen, wie du bei der Arbeit besser Nein sagen und Grenzen setzen kannst, trotz People-Pleasing gehen. Hi, ich bin Simone und ein Recovering People Pleaser und mir hat das im Arbeitskontext vor allem, natürlich auch sonst, enorm geholfen, einige Formulierungen parat zu haben, um nicht immer gleich Ja und Amen zu sagen, panisch und am Ende völlig überlastet zu sein mit Arbeit. Natürlich liegt das nicht alleine in unserer Macht, denn es wird ja in vielen Betrieben heute einfach mit viel zu wenig Ressourcen gearbeitet und die Leute sind generell überlastet. Dennoch können aber viele von uns nicht einfach von heute auf morgen kündigen und darum ist es meiner Meinung nach noch viel, viel wichtiger, sich abgrenzen zu können. Ich werde heute darüber sprechen, was wir meiner Meinung nach brauchen und wissen müssen, um besser Nein sagen zu können im Arbeitsalltag, welche Aussagen im Arbeitskontext es uns leichter machen können mit dem Nein sagen, also ein bisschen gezieltes Scripting. Und zum Schluss gibt es noch meinen Lieblingstrick, um allgemein besser Grenzen setzen zu können und eben nicht immer jeden Fall einzeln diskutieren zu müssen und Nein sagen zu müssen. So was brauchen wir, um sicherer zu werden in der ganzen Geschichte? Ich habe seit meiner Diagnose von anderen in der Community so oft gehört, und das passt auch voll zu mir, dass wir sehr oft die Verantwortung für die Gefühle anderer übernehmen. Wir haben selbst ja so viel Ablehnung erfahren in unserem Leben und das möchten wir natürlich anderen nicht antun. Und das ist ja schön und edel, aber bringt uns halt schon in ungünstige Situationen. Wir werden ausgenutzt und wir brennen irgendwann halt einfach aus oder wir lasten uns einfach sehr viel auf. Und für mich war es super hilfreich zu verstehen, dass es keine Ablehnung der anderen Person bedeutet, wenn ich eine Grenze setze und Nein sage, sondern nur um eine Ablehnung des aktuellen, konkreten Wunsches. Und ich kann das ja der anderen Person auch so signalisieren und zeigen, dass es nicht darum geht, dass ich sie irgendwie hasse oder einfach feindselig bin. Außerdem wurde mir irgendwann bewusst, dass ich in den meisten Fällen selbst ja auch nicht scheiße reagiere auf irgendwelche Absagen oder auf ein Nein, das kommt auf eine Anfrage von mir. Und darum habe ich irgendwann gecheckt, dass ich davon ausgehen darf, dass andere mich auch nicht gleich scheiße finden, wenn ich mal Nein sage. Und irgendwie hilft mir das immer wieder mal, diese Perspektive einzunehmen. Und ja, ich weiß, es gibt diese mühsamen KollegInnen, die nicht so toll reagieren auf ein Nein. Und da liegt aber gleich die nächste Lektion verborgen in meinen Augen. Denn solange wir fair geblieben sind und uns nicht wie ein Arsch verhalten haben, ist die Reaktion anderer nicht unsere Verantwortung. Wir dürfen unsere Energie schützen und dafür sorgen, dass wir unseren Job richtig machen. Kurzer Unterbruch des regulären Programms. Wenn dir das gefällt, was ich hier mache und dir das irgendwie weiterhilft, dann schenk mir doch unbedingt ein Abo, falls du noch nicht hast. Damit unterstützt du mich enorm und es macht doch einfach viel mehr Spaß mit mehr Leuten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und zurück zum Video. Heißt das, dass wir nie jemandem entgegenkommen sollen? Nein, natürlich nicht. Das ist ja nicht das Ziel. Es soll ja situationsbezogen und ehrlich sein. Das Ziel ist aber, unsere Energie, wie gesagt, zu schützen und gleichzeitig unsere Bereitschaft zu einer guten Zusammenarbeit zu zeigen. Und dieses Nein ist ein ganzer Satz oder man sollte sich doch nicht rechtfertigen, dürfen wir zumindest für den Arbeitskontext auch gleich mal streichen. Denn erstens ist eine Erklärung, für das Verständnis des Gegenübers keine Rechtfertigung, da gibt es ja Nuancen. Und zweitens, finde ich, ist es super scary, vor allem so als sensibles, buntes Brain, einfach nur Nein zu sagen und die Reaktion darauf dann auszuhalten. Wenn du das kannst, dann lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Aber im Ernst jetzt, im Arbeitsumfeld, wo es idealerweise um Kooperation geht, ist es mit einem einfachen Nein oft einfach nicht getan. Es braucht gewisse Verhandlungen und eine Suche nach gemeinsamen Lösungen und manchmal halt auch Kompromissen. In anderen Lebenslagen oder auch wenn ein Ja oder Nein ausreicht, ist es natürlich völlig okay. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt für uns bunte Brains. Bei uns verschwimmt ja manchmal so ein bisschen die Erinnerung. Und darum müssen wir uns stets präsent halten, was unser Verantwortungsbereich eigentlich ist und auch, was vertraglich wirklich von uns gefordert wird. Ich spreche da zum Beispiel über Erreichbarkeiten außerhalb der Arbeitszeiten oder das Abfeiern von Überstunden oder eben was erwartet wird in Bezug auf anderen Arbeit abzunehmen oder zu helfen. Ich glaube, insbesondere wir bunten Brains, insbesondere auch wir ADHS-Brains, brauchen einfach einen gewissen Rahmen, 
und eine gewisse Klarheit, also einfach einige von uns. <lacht> Denn sonst laufen wir einfach Gefahr, dass unsere Gutmütigkeit und auch Unsicherheit bezüglich dem, was wir jetzt genau leisten müssen, schamlos ausgenutzt wird. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen nicht alle Entscheidungen darüber, was wir jetzt annehmen an Arbeit oder ablehnen, alleine treffen. Wir dürfen das mit unseren ArbeitskollegInnen auf gut Schweizerdeutsch unseren Gespändlis anschauen und auch unsere Vorgesetzten mit einbeziehen oder auch challengen manchmal. Außerdem brauchen wir besonders eine gute Self-Awareness, die meisten von uns haben das aber sowieso, bezüglich unserer sensorischen Bedürfnissen und auch bezüglich unserer persönlichen Grenzen. Und ich glaube, da können wir unsere meist sehr gute Selbstreflexion nutzen und das geht auch wieder in den Bereich Selbstakzeptanz halt, dass wir auch dazu stehen, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben und sie uns auch erfüllen dürfen. Und wir müssen übrigens auch nicht immer gleich eine klare Antwort auf eine Anfrage geben. Da spielt uns auch oft unsere Impulsivität ein bisschen einen Streich. Aber ich darf Bedenkzeit nehmen, um eine Entscheidung zu treffen, selbst wenn mein Gegenüber sofort eine Antwort möchte und das jetzt halt nicht so cool findet. Aber am Ende profitieren doch alle von einer überlegten Entscheidung, Zumindest in den meisten Fällen, würde ich sagen. Also, genug gequatscht. Dann werde ich nun so ein bisschen awkwardly einige Aussagen aufzählen, die mir selbst immer wieder geholfen haben, das Eis zu brechen und Nein zu sagen oder besser gesagt nicht gleich Ja zu schreien. <lacht> Im Moment habe ich keine Kapazität mehr für zusätzliche Projekte oder Aufgaben. Darüber muss ich und möchte ich erst nachdenken, ich komme gerne wieder auf dich zu. Ich werde das sehr gerne für dich erledigen, allerdings erst bis Ende nächster Woche oder halt welcher Zeitraum auch immer. Ich habe keine Kapazität, frage aber gern kurz im Team nach. Das gehört nicht zu meinem Verantwortungsbereich. Bitte wende dich doch an XY. Nennen wir ihn Stefan. Wende dich an Stefan. Ich schaue, ob das noch in meinen Plan passt und sage dir bis Zeitpunkt X Bescheid. Ich nehme an diesem Meeting nicht teil, außer es braucht einen konkreten Input von mir. Oder ich habe keine Zeit, an dieser Sitzung teilzunehmen. Ist es möglich, mir eine Zusammenfassung zu schicken? Oder auch, kann das auch ein E-Mail sein, dieses Meeting? Ich mache das sehr gern, wenn ich Aufgabe X oder Y unpriorisieren kann. Können wir das irgendwie gemeinsam anschauen? Ihr seht, was ich meine. Also es geht darum, halt wirklich so ein bisschen in die Verhandlung zu gehen und auch andere Leute mit in die Verantwortung zu ziehen. Denn andere Leute sind auch mit in der Verantwortung, Projekte zum Erfolg zu bringen zum Beispiel. Und jetzt, zu meinem Lieblingstrick, um generell Grenzen zu setzen und wiederholte Diskussionen möglichst zu verhindern. Da hilft nämlich das Zauberwort grundsätzlich oder auch generell oder nie. Das sind zum Beispiel Sachen wie, ich bin ab 18 Uhr grundsätzlich nicht mehr erreichbar. Ich nehme grundsätzlich nie Termine von 10 Uhr morgens an. Oder ich habe am Tag X immer geblockt für komplexe Sachen oder Deep Work oder was auch immer. Ich treffe mich außerhalb der Arbeit nie mit ArbeitskollegInnen. Oder auch, ich mache generell gerne alleine Mittagspause. Und damit sind einfach die Standards, die du hast, relativ klar für andere. Und Leute, die ein bisschen feinfühlig sind und dir zuhören, die werden sich das auch ein Stück weit merken können. Es kann natürlich je nach Situation und Art des Unternehmens auch helfen, den eigenen Kalender zeitweise einfach zu blockieren, damit niemand auf die Idee kommt, jetzt irgendwie zu stören. Oder eben auf Do Not Disturb setzen, irgendwelchen Chatprogrammen. Und darin bin ich inzwischen unverschämt gut. Und das heißt nicht, dass ich nicht kooperativ bin. Logisch versuche ich das auch ein bisschen auf andere abzustimmen, aber eben nicht so, dass ich mich komplett für andere aufgebe. Und mir jetzt gerade mega wichtig, nehmt das einfach als Inspiration und passt das unbedingt auch sprachlich auf euch an. Und es geht nicht darum, wie gesagt, euch komplett zu verstellen. Es muss natürlich auf die Situation passen. Aber es geht darum, etwas zu haben, woran ihr euch einfach mal festhalten könnt, wenn euch das Nein sagen einfach so, so schwer fällt. Und es soll euch eine gewisse Sicherheit geben. Und wenn wir in Jobs sind, in denen die von uns gesetzten Grenzen immer wieder überschritten werden und ein Nein irgendwie nie akzeptiert wird, dann müssen wir uns überlegen, ob wir vielleicht nicht komplett am falschen Ort sind und definitiv haben wir dann was Besseres verdient. So, nun würde ich gerne von dir wissen, ob dir das geholfen hat und ob du noch mehr zum Thema Nein sagen und Grenzen setzen erfahren möchtest. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Schenke mir auch einen Like und ein Abo, denn das hilft mir einfach sehr, sehr, sehr. Melde dich auch gerne für meine Newsletter an, wo es noch zusätzliche Tipps und Erfahrungen zum Thema ADHS, ADHS und Jobs und Arbeit gibt. Danke dir fürs Reinschauen.